வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான சாக்லேட் ப்ரௌனி குக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறவங்க அது என்ன சாக்லேட் ப்ரௌனி குக்கி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இது சாக்லேட் ப்ரௌனி மாதிரியே டேஸ்ட் இருக்குங்க ஆனால் இது சாக்லேட் ப்ரௌனி கிடையாது குக்கீஸ் நம்ம எல்லா பைட்லேயும் சாக்லேட்டோட ஃப்ளேவர் இருக்கணும் அப்படின்றனால நான் சாக்லேட் சிப் குக்கியில் கொக்கோ பவுடரும் மிக்ஸ் பண்ணி அதே மாதிரி நிறைய சாக்லேட் சிப்ஸும் ஆட் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் இந்த குக்கீஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ஓரத்தில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் நடுவில் ஃபுல்லாக அவ்வளோ சாஃப்டாக அங்கங்கே அந்த சாக்லேட் மெல்ட் ஆகி ஒவ்வொரு பைட்லேயும் நமக்கு அவ்வளோ ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்ட ஃபீலிங்கை வந்து இது தருது சாக்லேட் ப்ரௌனி குக்கீஸ் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெண்ணையை உருக்கிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டவ் மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல ஹீட் ப்ரூஃப் பவுல் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க வெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து அப்படியே எடுத்து சேர்த்துக்காதீங்க கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் அது கூடவே கால் கப் அளவு ப்ரவுன் சுகர் அப்புறம் கால் கப் அளவு ஒயிட் சுகர் உங்கள்கிட்ட ப்ரவுன் சுகர் இல்லைன்னா ஒயிட் சுகர் மட்டும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரவுன் சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மாய்ச்சராக நல்லா குக்கி வந்து நடுவில் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ப்ரவுன் சுகர் பாதி ஒயிட் சுகர் பாதி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வெண்ணெய் உருகிற வரைக்கும் மட்டும் அது இருந்தால் போதும் சர்க்கரைலாம் உருகணுன்ற அவசியம் இல்லை அதனால் வெண்ணெய் உருகுனதுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்துக்கலாம் வெண்ணெய் உருகுனதுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா சர்க்கரையோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது ஆரட்டும் ஏன்னா சூடாக இருக்கப்பவே நீங்கள் முட்டையை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து முட்டை வந்து பிரிஞ்சிடும் அதனால் சூடாக இருக்கப்போ சேர்த்துக்காதீங்க இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இந்த நம்ம வச்சுருந்த சர்க்கரையும் வெண்ணையும் சேர்த்தா மிக்ஸாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் மிக்சர் வச்சு கூட பீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா விஸ்க் வச்சு கூட பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக வர்ற வரைக்கும் அதை பீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த சாக்லேட் ப்ரௌனி குக்கியோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஜல்லடையில் அரை கப் அளவு கொக்கோ பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் சளிச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை கரண்டி வச்சு அமுத்தி விட்டுருங்க அப்போ வந்து சரியாக வந்துடும் இப்போ கொக்கோ பவுடர் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா ஏற்கனவே இருக்க மிக்சரோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கெட்டி இல்லாத ஒரு பேட்டராக ரெடி பண்ணிக்கோங்க கரண்டி யூஸ் பண்ணியே செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் எப்பயுமே கொக்கோ பவுடர் வாங்குறப்ப அன்ஸ்வீட்டன்டு கொக்கோ பவுடர் வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம குக்கீஸ் வந்து நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலரில் கிடைக்கும் இப்போ இதில் சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்கள் இதோட கூட விட்டுட்டு குக்கீஸ் செய்யலாம் ஆனால் சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணால் அங்கங்கே அந்த சாக்லேட் மெல்ட் ஆகி ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அதனால் நான் சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மெஷர்மெண்ட்லாம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாக்லேட் சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டுறப்ப அது நமக்கு ஒரு ஸ்டிக்கியான பேட்டராக இருக்கும் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இதை கொஞ்சம் கெட்டி ஆக்குறதுக்காண்டி முப்பது நிமிஷம் அதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பேட்ரு வந்து நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு குக்கி பேக்கிங் ட்ரேல பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம குக்கி மாவில் இருந்து ஒரே அளவில் குக்கீஸாக நம்ம செய்ய போகிறோம் எந்த ஸ்பூனால் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதே ஸ்பூனாலே எல்லாத்தையும் ஒரே அளவாக மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கையில் பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெய் கொஞ்சமாக தடவிட்டு குக்கியை நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது பேக்காய் வர்றப்ப நல்லா ஒரே மாதிரி ஷேப்பாக வரும் குக்கிக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் சாக்லேட் சிப்ஸ் வச்சு நான் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நம்
த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபேரன் ஹீட் அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நம்ம சூப்பரான குக்கி ரெடி ஆயிரும் பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கனாவே குக்கி வந்து நல்லா நடுவுலலாம் பெருசாகி சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வெளியில் எடுத்து ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா அது நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிரும் இந்த குக்கி எப்பயுமே வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே ஃபுல்லாக நல்லா சாக்லேட்டியாகவும் தான் இருக்கும் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இந்த மாதிரி எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பரான சாக்லேட் ப்ரௌனி குக்கீஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நீங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்தியானது ஏன்னா நம்ம இதில் எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் ஆட் பண்ணலை அதே மாதிரி மைதா கூட ஆட் பண்ணலை இந்த மாதிரி ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நான் எப்படி இருக்குது உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன் எப்படி சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக வெளியில் நல்லா க்ரிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் தமிழில் பார்க்க தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ